日本最震惊的二十大发现：只用手机就能脱掉裤子，女儿必须与父亲一起洗澡。在世界不同的地方，各民族都有自己独特的风俗习惯。生在这个文化环境中的我们，可能觉得习以为常，但当我们换个角度，以跨文化观察者的身份去看这些习俗的时候，难免会觉得匪夷所思。日本最震惊的二十大发现，看看哪条是你所不能接受的。大家好，这里是研究院，喜欢这类视频的朋友可以点赞加关注，以免错过精彩内容。防震床，在日本由于地理环境的原因，经常发生各种意外，尤其是人们正在熟睡的时候发生地震。为了保障日本民众能在睡觉时免受地震的影响。于是，聪明的科学家便发明了一款防震床，它非常坚固。据说钢铁的材料能抵抗八级地震，外观非常符合日本人的特点，棱角分明。除了从侧面看上去比一般床高一点外，和一般的床没有什么区别。一旦地震发生，这款床就会感应到并快速向下折叠，自动盖上被子。为了防止建筑碎石砸下来，顶部坚固的钢材能承受几百斤的重量。与此同时，里面的人也不用担心没有空气，在等待救援的同时，人们能从暗格中拿出充足的氧气和防毒面罩。里面的食物和水通常能支撑一个人的生活。这时候，静静地躺在箱子里面等救援就可以了。就是万一等来的是考古学家呢？橡皮胶囊，日本的岛国文明可以说非常奇葩。为了能让岛国人缓解放屁的尴尬，他们在二零一六年发明了一款胶囊，其中丰富的膳食纤维。能在体内有效挥发有臭味的化学物质，将屁转变成香草味、樱桃味的气体排出体外。这是设计者经过十多年的研究，通过了上百人的测试才获得的成果。他们表示，这样不仅不会因为放屁臭感到尴尬，还能享受放屁产生的快感。不过，这种脑洞大开的创意，一般人真享受不了。说到底，屁只要香了就不尴尬了吗？电子化一项，在日本有这么一种惊悚的发明。它是以绿色环保、持续发展的一种理念存在的产品。在日本的某丧礼公司，曾于2020年4月份开始向民众全面提供一种会动的遗照。这不仅能让遗像里的人有八种不同的表情变化，还能事先录音，让遗照可以说话。这种特殊的服务让日本的一位内观石木村光希看到了，直呼太过惊悚，一度以为自己眼睛花了。在那种庄严肃穆的场合和亲友过世崩溃的情绪下。突然看到一向对人眨眼睛，甚至有表情动作，让人由衷我这么伤心。你还跟我开玩笑的感觉，如果真的被用在了葬礼上，真的会吓死人吧？防咒文开口气，为了防止外界因素以及岁月的蹉跎，岛国人发明了美容仪，还发明了这款开口气。它的整体是由橡胶组成的，外观看上去像充气娃娃的嘴巴，粉嫩且饱满。设计师认为，使用了它，就能达到不言而喻的瘦脸效果。对两腮松弛下垂也有着意想不到的作用，所以这款开口器一经发布，就引起了广大美容爱好者的抢购，一度远销到海外。毕竟戴上它轻松解决脸部下垂的同时，给人一个梦寐以求的嘟嘟嘴。实际上，这款产品单支的售价就要八十三美元。不得不说，喜欢从细节上下功夫的日本人，总是能以诡异的角度看待问题。大长充电器，不得不说。岛国人注重的细节，真的让人哭笑不得。为了能与众不同，日本设计师又设计了一款大肠充电器，不仅外形像大肠，就连充电时都会像肠子一样上下蠕动。这款充电线的设计者称，自己的设计灵感来自于小孩刚出生时身上挂着的脐带，充电时会有一个比较特殊的动作，肠子的外形看似像要把手机吞进去。设计师表示，这其实还有着另一层寓意。代表对于现代人对手机依赖的嘲讽，充电时遭到充电可视化的同时，无形中也在讽刺人们，太过于沉迷于手机。如此奇葩的造型，你是不是想来一条呢？事实上，这条充电线不仅造型诡异，连售价也骇人听闻。一条这样的充电线高达五千四百七十美元，折合人民币三点六万。试问设计师，谁给你的勇气呢？无声卡拉 ，OK。如果你热爱唱歌，自己又不好意思大声唱。你就可以试试日本这款无声卡拉 OK。设计之初就是针对害羞又怕被打扰的人，它的作用是为了消除声音，让自己唱歌的时候只有自己能听到，无声率能达到百分之七十。发明者认为，这种装置可以让民众放心大胆地练习唱歌，提高自己歌唱水平的同时，不会打扰到别人。不过这个发明多多少少有些违背卡拉 OK 的意思了。
，智能小拉链。在日本，有一家历史非常久远的拉链公司里，生产的拉链质量过硬，占据了全球非常大的市场份额，价格也是普通拉链的十倍左右，一年生产的拉链有七十多亿条。不过这次一大胆创新，竟搞了一款用手机按控制的智能拉链。它最大的特点是自动拉链头，里面配备了一个芯片和微型电池，在手机的操作下能接收信息。自动拉上或拉下拉链。如果在露营，使用 App 控制拉链，能使得帐篷三个角的按钮自动合上，可以省去大量的闲暇时间。除此之外，一计划将这款拉链运用在汽车扣件、工业产品和服装制作上，像女同胞们穿的裙子，有了它，只要套上裙子，手机操作一下 App 就能搞定。不过一定要谨防身边的男士，一旦手机落入他人之手，就是另外一个故事了。检查学生内衣颜色。不管你信不信，这条奇葩的规定居然出自日本学校的校规。日本律所的调查结果指出，竟然有百分之八十以上的学校规定学生只能穿白色内衣，因为校方认为彩色内衣容易在学生制服上显现明显的轮廓和颜色。设置这一规定的初衷可能并非出于恶意，但是真正落实起来，方式却很难让人接受。比如，学生们需要在走廊上站成一排，让老师检查内衣的颜色。即便是在体育馆内有男学生在场的情况下，学校依旧会要求进行检查。如果不遵守校规，就会收到老师的警告。由于担心自己不听话会影响到最终的成绩，很多学生对此只能默默服从。大多数家长认为，这样的校规简直是荒唐，甚至涉嫌侵犯人权。目前，日本当地的教育委员会正在责令这些学校尽快修改不合理的校规。生理期也要参加游泳课。在我们印象中，女性在生理期间是不太建议参与体育课内高强度运动的，更别说下水游泳了。经期下水不仅容易因为冷水导致痛经，而且容易染上妇科炎症。如果有血液渗出，还会弄脏泳池，陷入尴尬。但是在日本学校里，游泳是非常重要的一门必修课。如果没有按进度完成游泳学习任务，暑假还会被拎回学校上游泳补习班，甚至还有学校发布，经期也要参与游泳课。这样的奇葩校规，日本的学校每个学期还会有一堂叫穿衣泳的课，就像字面上的意思一样，小朋友们会拿出事先准备好的日常服装，穿着鞋子和袜子，直接下水上游泳课。也是由于这样严苛的规定，在日本几乎找不到一个不会游泳的人，意外溺水的事故发生率也一直保持在非常低的水平。婚礼扔新郎，古语有云：“人生有三大乐事，分别是洞房花烛夜。”他相遇古之，金榜题名时，婚礼无论放在哪个国家，都是一个备受重视的仪式。而在日本的一些地方，他们对婚礼有一个特别奇葩的习俗，那就是当新郎来迎娶新娘时，新娘村里要安排一群年轻小伙子，他们要合伙把新郎抢走，然后抛下山坡。这个习俗可以追溯到日本古代，在日本的一些贫穷农村里，漂亮的姑娘大多嫁到外村，同村的小伙子只能望美兴叹。因此，他们对前来迎娶的新郎心怀恨意，总想方设法进行报复。没想到这种行为在后来居然演变成为日本的一个婚俗，以此来表现新娘深受同村年轻人的喜爱，展现她的魅力。如果新郎经不起这次考验，会令新娘家脸上无光。而且，新娘越漂亮，新郎就会被抛得越高。禁止走路吃东西。乍看之下，这个规定更像一种习惯，好像也挺正常。但在日本镰仓。这个规定可是官方法令。换句话说，如果你在当地旅游时边走路边吃东西，将会成为违规行为。但镰仓市政府表示，该条例并没有附加任何惩罚措施，违反要求的人并不会被罚款或起诉。设立这一规定的初衷，只是为了提醒游客保护景区环境。这条条例发布的缘起，可追溯到小挺通，那是镰仓市内的一条著名商业街，游客可以在这里品尝到各种美食。每天有五至六万人参观此地，给这条仅三百五十米长的街道带来了很大的压力。而街头进食最大的问题是会残留大量的包装袋与剩余食物，迫使本地居民不得不清理这些游客剩下的烂摊子。另外，很多日本人认为在走路时吃东西是不礼貌的，因为这意味着你没有对食物心存感激，因此就有了这条特别的条例。一丝不挂泡温泉，日本的温泉产业十分发达。泡温泉已然发展成为了日本文化不可或缺的一部分。在日本人的眼中，泡温泉除了洗涤身体外，也在荡涤心灵。
。不过在日本泡温泉有一些规矩，而这些规矩并不是所有人都能接受的。其中最有争议的一点是，在日本泡温泉是不允许穿任何泳衣或者浴衣的，不然就会被投诉。这让许多较为羞涩的女孩子感觉难以接受。归根结底，一丝不挂或多或少都会让人有些尴尬。但在日本。想感受纯正的日式泡温泉，就必须这样做。插队是犯法的，相信大家在排队时都遇到过被人插队的情况。这些没素质的家伙让人心情烦躁，而且往往不会因此受到什么惩罚，最多被人骂两句。但在日本，插队这种行为居然是犯法的。日本侵犯罪法的第一条第十三号就把在公共场所插队纳入了处罚范围。如果你被认定有插队罪行，可能会被处以。一千日元至一万日元的罚款，甚至被警察拘留也是有可能的。换句话说，只要后面排队的人报警，那插队的家伙不仅要交罚金，还可能要去警察局喝茶了。随身携带垃圾袋。刚到日本的人可能会惊讶地发现，日本的街道一尘不染，但你在路上基本上找不到任何的垃圾桶，甚至就连人流量巨大的景区和公共场所也没有。原来，日本的城市规划者认为。垃圾桶会破坏街道的整体视觉，对城市的形象带来不好的影响。而且，垃圾桶很容易滋生细菌，甚至还有可能被劫匪用来藏匿枪支、爆炸物等危险物品。为了减少这样的情况发生，于是他们决定不在街上设置垃圾桶，这样也能够省掉清洁工人的工资。那垃圾怎么办呢？日本人一般都会随身带着个垃圾袋，把垃圾带回家做了垃圾分类再扔。这样的设定，初到日本的人一定很不习惯吧？逻辑。日本各地都有裸妓的习俗，其中最为知名的是日本冈山县西大寺观音院的裸妓。每年二月的第三个星期都是举行裸妓的日子，这一天也被称为回阳节。每年都会有近万名男子光着膀子赶来参加争抢宝木的仪式，参观者不计其数。宝木由六寸长、直径三寸的沙木挖成。人们痴迷于宝木的原因要追溯到一千三百多年前。据传，那时西大寺观音院刚刚建成。一位来自奈良的高僧，将一种叫修正会的仪式传入此地。在这个仪式上，僧侣们把庙里的宝物用牛玉纸包好，放在千手观音像的背后，供奉十四天，祈祷国家安定、五谷丰登、人民富足。仪式结束后，用来包宝物的纸由住持赠给年长的信徒。得到牛玉纸的家庭，一年内果真顺顺当当、丰衣足食。于是信徒们每年都来争抢牛玉纸。惠阳节的风俗由此形成。到了五百年前的室町时代，易碎的牛玉纸演变成沙木制成的宝木。寺院抛下两块宝木，由男性信徒自由争抢，禁止给小费。日本和许多亚洲国家一样，没有给小费的习惯，但是在有些地方的账单上会看到服务费的这一项，通常是消费金额的百分之十。还有些居酒屋会收取座位费，但这两种收费和小费最大的不同点在于。小费是直接付给某一位服务员的。世界上很多有收小费习惯的地区，小费最终都进了服务员自己的腰包。但日本的服务费也好，座位费也罢，都是由店家收取的，并不会以小费的形式额外支付给服务员，也不会在他们的基本工资中有所体现。另一方面，日本服务员不收小费，也和他们对待工作的态度有关系。大部分日本人认为，为客人提供优质的服务是自己的职责所在。即这就是工作中应该达到的标准，而雇佣自己的公司已经为这个标准支付了合理的工资，因此没有理由再收取额外的报酬了。所以在日本的时候要注意了，给小费不仅不会被称赞，甚至会被认为是违法行贿。女儿陪爸爸泡澡。日本父亲节有一个令人尴尬的习俗，那就是女儿要陪爸爸泡澡。在日本父亲节这天，子女要为父亲做三件事，第一件事就是和父亲一起相聚吃饭。给父亲送一些他喜欢的礼物，给父亲一个拥抱，表达子女对父亲的感激之情。第二件事就是给父亲写一封信，说上对父亲祝福的话，向挚爱的父亲表达，并大声地把这封信朗读给父亲听。而第三件事就是和父亲共浴，即使是女儿也要陪父亲一起泡个澡，亲手给父亲搓背。可以说，父女共浴这件事情已经超出了很多人的三观。亲子关系要有尺度，在亲的妇女也要有一定的界限。可能绝大多数人都接受不了这个习俗吧。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看，我们下期再见。